msikilizaji wa Radio Free Africa msikilizaji wa Radio Free Africa mara nyingine tena tunakutana hapo kipindi hiki cha usiku wa mahaba mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza kama msikilizaji unafungulia redio hii kwa mara ya kwanza uh, kipindi hiki cha usiku wa mahaba kinarushwa kila siku ya Jumatatu na Jumatano na siku hii ya leo ndugu msikilizaji nina mada mada ambayo of course itaweza kuwasaidia wengi inayosema kipimo cha penzi la kweli mada nilionayo usiku huu usiku wa leo nasema kipimo cha penzi la kweli ndugu msikilizaji uh, nimechagua mada hii nitaka kuelezea jinsi gani watu wana danganyana katika mahusiano ya kimapenzi na jinsi gani watu wanashindwa kufurahia mahusiano ya kimapenzi kwa sababu gani wameshindwa kutambua mtu mwenye mapenzi ya kweli yukoje ni jambo la msingi sana kuweza kuangalia mfano ambao of course nimeuandaa mfano ambao unasema kwa mfano yai yai nzuri na ile yai bovu sio rahisi kuligundua mpaka uingie ndani kwa hiyo mtu ambaye anataka yai zuri lazima awe na utaalamu wa kugundua yai bovu likoje na yai zuri likoje mara nyingi napenda kunua mayai na unakuta mtu anaanza analiangalia ile yai anakuwa na kitu fanya anaangalia ona alimulika kwa taa ili agundua kama yai ili ni zima au ni bovu hivyo basi ni muhimu sana kwako katika mahusiano ulionayo uwe ndani ya ndoa au nje ya ndoa uweze kuwa na uwezo wa kupima penzi la kweli likoje kuna mambo mengi ambayo yanaumiza katika mahusiano ya kimapenzi. Ndio kama wanadamu tunakosea na hapa na hapa unakuwa na madhaifu ya kukosea hapa na pala. Hiyo ni hali ya kawaida. Lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani huyu mtu uliyenaye katika mahusiano ya kimapenzi amejizatiti kukupa penzi la kweli. Ni jinsi gani wewe mwenyewe umejizatiti kutoa penzi la kweli kwa mtu uliyenaye. Mara nyingi mtu anapobadilika ni kwa sababu hajapata penzi ambalo analihitaji naomba unisikize kwa makini mtu anabadilika maana yake hajapata hapati penzi ambalo analihitaji ni sawa sawa hali ya hewa inavyobadilika unajikuta unahitaji eh, koti ili ujizuie na baridi unapojikuta hali ya joto unahitaji mahali ambapo pana kivuli au maeneo ofisi ambayo ina kiyoyozi ili upate hali ya baridi kwa hiyo ni hali ambayo of course kwa sehemu kubwa inatokana na mahitaji halisi ya kila mmoja wetu mara nyingine tuna tofauti katika mahitaji ambayo tunahitaji kwa mfano kuna mtu mwingine hawezi kula chakula bila kuweka pilipili kwa hiyo lazima ufahamu kwamba huyu mtu yuko tofauti kama mpata mgeni kuna mgeni mgeni anahitaji pilipili. Kuna mwingine hapendi chai nyingi kwenye hapendi sukari nyingi kwenye chai. Kuna mwingine hapendi chumvi nyingi kwenye chakula. Kwa hiyo kuna tofauti zipo na hizi tofauti ndizo ambazo zinaleta hali ya kuumizana. Hiyo basi kutokana na hali ya tofauti tulizonazo ni muhimu sana mpenzi wa kweli aweze kuwa kuona kwamba anakupa uhuru wa wewe kuelezea mahitaji yako wewe utaridhika vipi na mpenzi uliye naye ni jinsi gani mpenzi uliye naye atakupa uhuru wa wewe kujisikia kwamba una uhuru wa kusema chochote kile ambacho unakihitaji bila yeye kukasirika au kukuona mzigo hebu fikiria baba ambaye alifiwa na, na mke wake ana umri wa miaka hamsina tano sawa Anaoa anataka kuoa mwanamke anamkuta yule mwanamke ana mtoto. Lakini anamwambia simtaki huyu mtoto. Au anamwambia sitaki eh, eh, baba baba huyu mtoto awasiliane na wewe. Unaweza kuona sawa ama kuna mawasiliano mengine ambayo yakazidi kiasi ambacho hawa watu wakurudisha uhusiano wa kimapenzi, lakini jinsi gani unamuonyesha huyu mtu kwamba pamoja kwamba yule mtoto sio wa kwako, bado unampenda. Mama wa Kambo angalia wanavyotesa watoto wa, 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 wa wenzao sawa so, umekweli umemkuta mwanaume na watoto no, umekubali akuoe alafu unaanza kuwatesa watoto wake unataka tu upendelee watoto wako hiyo ni hali halisi ambayo ipo inaonyesha jinsi gani huyu mtu hana mapenzi ya kweli kwa hiyo napenda kwamba katika mahusiano ulionayo hatua ya kwanza ya kuweza kupata pe, penzi la kweli ni jinsi gani huyu mtu amekupa uhuru wa kutosha wa kuhoji mambo wa kuelezea mahitaji yako kikamilifu na yale mahitaji akayafanyia kazi naomba ni kwambie ndugu msikilizaji pamoja na magumu yote unayoona kwenye mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana 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 uweze kujiona uko huru katika uhusiano uliomo 
unapokuwa na mpenzi ambaye hakupi uhuru katika maeneo mbalimbali mbali ya mahusiano uliomo uko kwenye uhusiano na mtu asiyekuwa na mapenzi ya kweli kwa hiyo ni vizuri zaidi wewe mwenyewe uwe, ili uweze kupata mapenzi ya kweli uweze kuwa na ujasiri wa kuzungumzia mahitaji yako bila ya woga kwa hiyo ili uweze kupata penzi la kweli lazima uweze kujitengenezea mazingira ambapo unaona kwamba unao ujasiri wa kutosha wa kuelezea unachokuhitaji bila kuogopa kufokewa au kutukanwa unapojikuta kwamba una hofu kuelezea mahitaji yako tambua uko na mpenzi asiyekuwa na mapenzi ya kweli na wewe mwenyewe ume, unaishi kwenye uhusiano huo kama mtumwa tu ni jambo la msingi sana sana bwana yesu akamwambia wanafunzi wa, wa, wanafunzi wake akamwambia siwaiti watumwa kwenye, kwenye injili ya yohana kama sikoseni ni sura ya 14 akasema siwaiti watumwa na waita marafiki kwa maana nimewaambia yote niliyoambiwa na baba yangu Nimeweleza yote niliyopewa na baba yangu kuwaletea nyinyi. Nimeweleza yote. Nasema siwaiti watumwa, bali naita marafiki kwa sababu nimewaambieni yote ambao baba amenituma kuwaambia. Kwa ni jambo la msingi sana kwenye uhusiano wa kweli, wenye penzi la kweli uweze kujiona unao uhuru wa kusikia kila kitu. Ndio, mara nyingine utaambiwa jambo gumu ambalo fukozi utaumiza uh, uh, nafsi yako lakini kama unalifahamu kwamba ili jambo ni gumu lakini ni la kweli na la halali unapaswa ulifanye hapo una hapo unaendeleza penzi la kweli ni kweli kuna mali utaambiwa jambo gumu kwa mfano kujapiga mswaki mdomo unanuka au ni mchafu mwenzio atakwambia ni mchafu hilo ni jambo la msingi sana ulizingatie kwamba ni muhimu sana 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 uweze kuheshimu mawazo na maoni ya mpenzi uliye naye msikizaji wa Radio Free Africa ili uweze kupata penzi la kweli lazima umtengeneze njia za wewe kupata penzi la kweli na moja kati ya njia itaweza kusaidia kupata penzi la kweli ni jinsi gani eneo hilo la uwazi na ukweli nalishughulikia kaka mmoja akaimba wimbo <laughs> akasema wewe ni wangu e e e e wewe ni wangu e e e e wewe ni wangu ni kwamba ana ameamini kwamba nimekukubali wewe na wewe ni wangu ni sehemu ya maisha yangu kwa hiyo ukitaka penzi la kweli lazima huyu mtu ambaye unaingia naye kwenye uhusiano wa kimapenzi aone wewe na yeye ni mko pamoja ni sehemu moja ya maisha sasa unapojikuta mara nyingi wewe ndio unayempigia tu simu mpenzi wako yeye hakutafuti. Huyo sio mpenzi wa kweli anakutumia. Mara nyingi mpenzi wako akakuhitaji ni pale tu anapohitaji pesa. Huyo sio mpenzi wa kweli anakutumia. Mara nyingi mpenzi wako anapokuhitaji anahitaji tena wanatoa. Huyo sio mpenzi wa kweli anakutumia tu kama kitendea kazi. Kama chombo cha burudani, kama chombo cha kupatia pesa. Hiyo sio jambo suri. Msikizaji wa Radio Free Africa. Ili uweze kufurahia mapenzi uliomo lazima watu wawili mkubali kufanya kazi pamoja kuboresha uhusiano wenu kupamba uhusiano wenu kuongezea burudani katika uhusiano mliomo nakutana na kesi nyingi katika uhusiano ya kimapenzi ya watu ambao wanaumizana wanatesana wanachoshana kwenye message ambazo e, z, e, nimezisoma za wiki iliyopita ambazo kwa zimebakia simeshindwa kuzijibu za wiki ya leo pita of course nimeziandika kwenye daftari baadhi ya baadhi yake nitazisoma siku ya leo ni kwamba ni muhimu sana kila mmoja ajichunge nafsi yake ni jinsi gani yeye anayo mikakati ya kuhakikisha kwamba siku zote anajitahidi kumfurahisha mpenzi wake kuna jambo ambalo of course nimelizungumzia kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye uh, channel yangu ya YouTube. Uh, kwa kama wale ambao hujatembelea channel yangu ya YouTube tem- itembelea ina jina la Paul Mwaipopo P A U L aina O Paul Mwaipopo itembelea hiyo YouTube. Hiyo video inazungumza kwamba lazima katika nafsi yako ili uweze kufurahia mahusiano uliomo uweze uweze kuwa na kitu ambacho kinaitwa passion yani passion kwa hiyo neno la Kiingereza passion kwa Kiswahili tafsiri yake ni kwamba ni msukumo unaotoka ndani wa kutaka kumfurahisha mpenzi wako yani msukumo ambao unahangaika nifanye nini mpenzi wangu afurahi nifanye nini mpenzi wangu anione mimi ni wa maana nifanye nini nifanye nini mpenzi wangu anione kwamba mimi ni wa faida kwake sasa ukikosa hiyo passion huu msukumo wa ndani uwezi ukawa na penzi la kweli hivyo basi iwapo unataka mpenzi wako awe na 
passion na wewe ni muhimu umpe sababu ya yeye kuwa na passion na wewe kuwa na ule msukumo wa ndani wa kukupenda wewe lazima na wewe uhangaike kwa ajili yake ajisikie kama ana deni kwako la kukuonyesha mapenzi moto moto <laughs> Usiona watu wanaimba nyimbo, ukafikiria kwamba wanaimba nyimbo tu kutafuta tu umaarufu, wanaimba nyimbo kwa sababu katika historia ya maisha yao wamekutana na hivyo vitu. Wanaotunga tamthilia, tamthilia ambazo unaziangalia kwenye television. Kuna vitu ambavyo of course unaviona kwenye tamthilia, kweli vi, vinatokea kwenye maisha ya kweli. Kwa hiyo dada aliyeimba wimbo, asema kwamba ni, ni, ni raha tu kupendana na wewe, raha tu raha tu kupenda nawe hakuona tania katika maisha yake kwenye katika umri wake mdogo amekutana na mtu ambaye kupendana naye kwake ilikuwa ni raha tupu kwa nini wewe unapenda kuwa na mpenzi wa design kama hiyo kwa nini wewe hutaki kuwa na mpenzi wa design kama hiyo kwa hiyo lazima ufanye jitihada za makusudi kumpata mpenzi wa design kama hiyo au kumfanya mpenzi awe wa namna hiyo kwa hiyo ili uweze kumfanya mpenzi wako achangie katika furaha katika mahusiano ya kimapenzi kati yako na wewe na yeye ni muhimu of course utengeneze mazingira ambayo mpenzi wako anaona kwamba kukusikiliza wewe kusikiliza maoni yako ni jambo halali na ni jambo zuri ni vizuri of course kila mmoja ajitahidi kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba katika maneno yake katika matendo yake katika mwenendo wake wote ana msukumo wa kumsaidia mpenzi wake ampende zaidi hilo ni jambo la msingi sana. Kwa sababu gani? Kila mmoja wetu ana madhaifu. Sasa katika madhaifu ambayo unayaonyesha jinsi gani jinsi gani mpenzi wako anayachukulia na kuyafanyia kazi, hilo ni jambo la msingi sana. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanafanya tafiti za aina nyingi. Huko Ulaya wenzetu of course mtu anapewa fungu la pesa, anafanya utafiti na kuhoji watu kwa miaka mingi. Tafiti ya hivi karibuni inaonyesha e, wazi kabisa pale unapokuwa na mpenzi ambaye ni mgumu kukubali makosa yake uwezekano wa uhusiano huo kufa au kusalitiana ni mkubwa kwa asilimia themanini Na mbona nisikize kwa makini naongea point hii nitaka kuingia kwenye swala eneo eh, kwenye eneo la maswali na majibu ni kwamba unapokuwa na mpenzi ambaye ni mgumu kukubali kosa lake au kuomba radhi uwezekano wa uhusiano huo kufa au kudorola mpaka mtu akaona kumsaliti kuchepuka ni jambo halali ni kwa asilimia themanini na kama unaviona katika mahusiano mengi sana mahusiano mengi mahusiano mengi haya na raha mahusiano mengi yana michepuko ndoa ya miezi sita tayari manome anachepuka pita kiasi na nashangaa na kutana na kesi za ajabu sana za mtu ana mke wake lakini anaongea na mchepuko mbele ya mke wake can you imagine yani ni, ni jambo ambalo nani na nani anaona kwenye akili zangu mimi halingi kwa mtu anamki kabisa amefunga harusi naye amefunga naye ndoa lakini anaongea na mchepuko mbele ya mke wake ni jambo la kusikitisha lakini ni la kweli linatokea katika maeneo mbali mbali sasa kwa nini hali hiyo inajitokeza ni kwamba mtu mmoja ameingia kwenye mahusiano lakini hayuko tayari kujifunza kumpenda mpenzi wake katika kiwango kile kile ambacho ameanza nacho au yes kabla ya kuwa na huyu alikuwa na mpenzi wa zamani lakini bado anaendeleza mahusiano na mpenzi wa zamani. Sasa ni hivi ili kwa, kwa, kwa sababu kila mmoja ana madhaifu yake, sawa? Kwa sababu kila mmoja ana madhaifu yake, hakuna mtu ambaye ana makosa. Ambaye hakuna mtu ambaye ana madhaifu. Lakini ni jinsi gani huyu mtu yuko tayari kufanya mabadiliko? Yaani ni kwamba ana mpenzi amemkubali, anaishi naye. Na kwa wana malengo ya kuishi pamoja kwa muda mrefu, lakini kwa sababu anaona kwamba ana madhaifu fulani, anafanya bidii kubadilika. Sasa na njia nzuri ya kuweza kubadilika ni kwamba ni huyu mtu anataka kuyashinda madhaifu alionayo. Kwa hiyo anapoomba radhi, anapoomba msamaha, ni kwamba anataka apewe nafasi ya kufanya mabadiliko ili awe mpenzi bora zaidi. Sasa pale unapomuumiza mpenzi wako aidha kwa maneno au kwa mwenendo wako lazima utambue kwamba ni kweli umeumiza mwenzio na ujitahidi kumponya Wazungu wanatumia neno empathy kwenye psychology inaitwa neno empathy jinsi gani unamuonea huruma mwenzio usingependa mpenzi wako aumie usingependa mpenzi wako awe na huzuni usingependa mpenzi wako akose amani 
Kwa hiyo unajitahidi ni kweli umeumizwa umekosea lakini jinsi gani wewe unaomba radhi na kumuonyesha kwamba bwana bwana kweli nimekosea na singependa kurudia jambo kama hili ni jambo la msingi sana ili umponye nafsi yake aweze kuwa na uwezo wa kuendelea kukupenda wewe katika kiwango kile kile japokuwa ulimuumiza japokuwa ulimkosesha amani kwa mfano mpenzi wako amechelewa kurudi nyumbani na hujui alikuwa wapi unamuonyesha wazi kwamba hili jambo limekosesha raha lakini anachukulia tu juu juu huyo mtu hana mapenzi ya kweli mtu mwenye mapenzi ya kweli atajaribisha kukupa maelezo ya kutosha kwa nini amechelewa au kwa nini hakupokea simu yako au kwa nini alishindwa kutimiza ahadi yake atatoa maelezo ya kutosha ndio anatoa maelezo ya kutosha kukuonyesha kwamba jinsi gani anajali maumivu ulionayo wewe lakini majibu yale ya juu juu maelezo tu ya juu juu bwana yaishe wewe we, we, una dogo hayatoshi kumponya mtu nafsi yake ni vizuri sana ndugu wasikilizaji wa, wa, wa Radio Free Africa uweze kuangalia jinsi gani unapenda unashauku ya kumthibitishia mpenzi yule naye kwamba unampenda hayo ni mambo ya msingi sana hebu angalie katika eneo la mahitaji jinsi gani katika mahitaji ya mpenzi wako anahitaji pesa au anahitaji tendo la ndoa jinsi gani wewe katika moyo wako unamsukumu wa kumsaidia kwamba huyu kumpatia kile ambacho anakihitaji mwenzio ambayo kiko chini ya uwezo wako unapokuwa unapokuwa na uwezo wa kumsaidia mtu katika eneo lolote lile iwe fedha iwe kihisia kwa mfano mtu anakuambia twende matoto twende outing sawa kwenda outing ni kitu kizuri sawa jinsi gani wewe unakuwa na utayari wa kufanya mambo ambayo mwenzio anayahitaji ni jambo la msingi katika kuonyesha mapenzi ya kweli usiwe mzito katika kufanya mambo mwenzio na kuomba sababu kama ni mambo halali ambayo yako chini ya uwezo wako kwa nini unagoma kwa nini unaruka kwa nini unakuwa na kigumizi muonyeshe mpenzi wako kwamba ana thamani ni kwamba anastahili penzi kutoka kwako sasa kuna watu wengi wameridhika na penzi ambayo limepoa poa <laughs> halina uchangamfu wa kutosha halina raha ya kutosha nilipata kwambia ndugu mtazamaji Unapo ridhika na penzi ambalo ah, haliko katika kiwango ambacho unaona kwamba linapaswa liwe unajiloga wewe mwenyewe. Na mchepuko sio solution. Ni muhimu sana katika uhusiano ulionao. Unapoona penzi limeshuka, uchangamfu ume, umeshuka, kiwango cha furaha tieno kimeshuka, lazima nyinyi wawili mkae na mzungumzie bwana hii hali haifai kuwepo, haifai kuendelea kati yetu. Ifanyiwe kazi ili uweze kuondoka na kila mmoja awe na furaha ya uhusiano uliomo ndugu msikizaji tunaingia kwenye ungo ya pili ya maswali na majibu tafadhali sana zingatia mimi ni mtangazaji so, e, ni si mtangazaji wa Radio Free Africa watu wengine wanapigia simu na nyomba namba za watangazaji wa Radio Free Africa na nani si mtangazaji wa nakuja tu kwa jela kipindi hiki cha usiku wa mahaba kama mtaalamu wa mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo kama una matatizo ya kichwa tumbo au nini wapelekee watu wengine kwa leo wasikizaji wetu wapi ambao hawana namba zangu za simu nipenda kutoa namba zangu za simu unaweza ukatuma swali kwenye namba hizo zifuatazo namba ni 0 7 5 4 0 5 4 0 5 4 ne isebu namba hii kama daktari wa Red Free Africa au dokta wa usiku wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 0355 0355 94 Tafadhali sana unapotuma swali lako niambie kama wewe ni mwanamke nijue ni mwanamke kama wewe ni mwanaume nijue ni mwanaume na umri wako vile vile na uhusiano wako una muda gani itanisaidia mimi kujibu swali hilo vizuri kwa sababu yani maswali yanakuwa mengi sana nashindwa kuyajibu yote lakini ninapokuwa najibu swali moja naweza nikawa nimejibu swali la mtu mwingine ambaye swali lake sitalijibu kwa hiyo ni jambo msingi la kulizingatia kutuma swali lako katika hali ambayo of course linayatoa maelezo ya kutosha ili niweze kulijibu swali lako katika hali ambayo of course itawasaidia wasikizaji wengine wa Radio Free Africa na tapata burudani fupi alafu taingia kwenye ungo ya maswali na majibu
Asante mtangazaji kwa nafasi hii ya uh, kuingia kwenye ngo ya pili na burudani ambayo umetupatia nianze na swali ambalo lime limetangulia li, 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 li hapa nasema hivi Dr. Nelson uh, nina mpenzi mpenzi wangu kila akinikosea nikimwambia ukweli anasema kama unaumia tuachane uendelee na maisha yako na mimi na maisha yangu dokta lakini nashindwa kuachana naye maana nampenda nifanye nini msikizaji kutokea pale tabora swali lako hili uh, limekuja sawa sawa na mada ya siku hii ya leo una mpenzi ambaye hana mapenzi ya kweli na mpenzi huyo anaona kukuumiza ni sawa tu ili mradi yeye anafaidika bila kujali maumivu yako kwa sababu yeye anataka uhuru wake, anataka afanye mambo yake kama anavyotaka yeye, hata anapokuwa amekukosea na kukuumiza, hajali hisia zako. Na anakuambia kama unaona nakubana, sogea. Kama unaona nakubana, ondoka. Kama ni mlimba hakupendi. Kwa sababu wewe ni kweli unampenda, ungependa uhusiano uendelee, lakini yeye anasema tuachane. Kama uwezi kukubali na mambo ambayo unayafanya, vitu ambavyo unavifanya kama unaona kwamba vinakuumiza, kaa pembeni. Maana yake hakupendi. Sasa wewe unayempenda, usijione kama unampenda, jione kama unajipendekeza kwa sababu gani una, una, <laughs> ni sawa sawa una nani una, una vocha ya, ya, ya mtandao wa Tigo unataka uingize kwenye mtandao wa wa Voda haiwezekani sawa vocha yako ni ya mtandao mwingine unataka uingize kwenye mtandao mwingine haiwezekani ndio kesi kama hii ni kwamba unampenda mtu ambaye hakupendi hakukubali haioni thamani yako kwa haoni umuhimu wa kufanya mabadiliko haoni kwa sababu gani haioni thamani yako kama uh, kama unaondoka ondoka yani wewe yani wewe upo upo tu pale anaweza kuona unaondoka mdo kama kama vile yani umekuwa kama vile boda boda ukiniacha nitatafuta boda mwingine boda boda mwingine nitapanda nitaenda na kwenda kwa hiyo haoni thamani yako yana kuona wewe kama kitendea kazi tu kama mtu wa kutumiwa kwa hiyo kama vile taksi kama taksi kilipita au, au daladala haisi kilipita haisi nyingine iko nyuma inakuja kwa hiyo ukiondoka atakuja mwingine kwa hiyo cha msingi kwamba jitambua kwamba upendi na anavyosema tuachane achana naye sasa ujanja kuweza kumsaidia abadilike na kwa sababu unajua unampenda ili uweze kumsaidia abadilike ni kwamba jifanye kama vile huumii jifanye jifanye kama vile huumii kwa sababu achana naye kama anavyotaka yeye sasa kama kweli ndani ya nafsi yake kweli ana upendo wa kweli ndani yako yeye mwenyewe ataumie sasa kwa nini ataniona ile pengo sawa kama mbona azimana alikuwa anipigia simu alikuwa anisaidia ile atana pengo yeye mwenyewe atarudi sasa kwa kadri unavyoendelea kubembeleza ndivyo unapo unavyoshindwa kumpa nafasi ya yeye kuwa mpenzi wa kweli kwako. Ili aweze kuwa mpenzi wa kweli kwako lazima ajifunze kwamba kukuumiza ni jambo baya. Kwa ili aweze kujifunza achana naye kama anavyotaka yeye. Na kama kweli ana kitu cha thamani ambacho anakiona juu yako wewe yeye ndo atabadilika atajirudi na kuanza kufanya mambo ambayo wewe unahitaji ayafanye. Ninge kwenye swali lingine. Nasema Dr. Nelson, mimi ni mwanaume sina hamu ya mwanamke yote ule ila napenda sana kulewa naomba unisaidie doktor inakuwaaje na tatizo gani well asante sana uh, ini swali sijawahi kutana na swali kama hili ni mara ya kwanza lakini naamini huyu kaka hayuko peke yake hawa naamini kabisa kwamba huyu kaka hayupo peke yake kuna wanaume wengi sana ambao uh, wana rafiki yao mkubwa ni pombe na kipindi cha TV kwenye TV mahali fulani eh, kila siku ya Ijumaa kwa lambo ametembelea kwenye YouTube account yangu utaona kwamba ni, ni TV gani cha msingi ambacho nacho kuzunguza ni kwamba narudi kwenye majira ya saa tano na, na nusu narudi nyumbani sasa ni ni, 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 ni mbali kutoka nyumbani napoenda mara nyingi kuna eneo fulani napita na eneo la wanaitwa la, 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 la Kitangiri sawa kwa lambo anafahamu jamaza kuna kuna grocery fulani mafani mara nyingi nakuta magari yamepaki hapo saa tano yani saa tano watu wako wanakunywa pombe. Sawa? Magari mengi wanakutana nayo hapo. Sasa huko nyuma of course nafikiri labda ni mpira. Sasa ni, ni, ni sababu ya mpira wanaangalia mpira no. Sasa sasa hivi mpira umeisha kama jana nilipita e, e, maeneo hayo usiku huo huo lakini nikakuta bado kuna magari mengi. Kwa hiyo pombe imekuwa ni ni, 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 ni ni eneo ambalo watu wengi wanatumia kama burudani, wanasawata, wanachelewa hata kurudi nyumbani kwa sababu ya pombe. Hivi Uh, watu wengi wanakwenda kwenye pombe kwa sababu hawajui jinsi gani ya kuishi vinginevyo. Yaani wanapoenda kwenye pombe wataongea vizuri na marafiki zao, watacheka sana na nani na nini. Wanaona ni starehe kubwa. Sasa kitu ambacho nakiona kimetokea kwako kakaangu ni kwamba katika ukuaji wako unatengeneza ukaribu na wanawake mkubwa. Yaani umekuwa unaogopa wanawake wa aina fulani na unapoenda unakuwa unapokunywa pombe unasikia raha kwa hiyo unaona uhitaji mwanamke 
au ushakuwa na mahusiano na wanawake huko nyuma ukajikuta na matatizo ya kuwahi kumaliza au naishia kagoli kamoja au una maumbile madogo kwa hiyo unaona ukianzisha mahusiano na mwanamke mwanamke atakudharau atakucheka kwa hiyo unaona kwamba kwa hiyo hali ya kukwepa wanawake ili kusukuma kwenye pombe sasa ukajikuta kwenye pombe unaisikia raha kwa hiyo kadi kadi inavyoendelea kuja pale inafikia mahali ambapo akili yako inafunga mlango unaona wanawake wote hawana 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 umuhimu kwako kwa ni jambo ambalo inapasa ulifanyie kazi kwa kwanza kufikiria hivi mimi kwa sababu hujazungumza umri wako sio zingine nikalizungumzia hilo lakini msingi ni kwamba tayari kwa mpaka umetuma message hii ni kwamba tayari unaona kwamba no kuna kasoro hapa mambo hayapaswi kuwa hivi na kwa sababu unaona kwamba mambo hayapaswi kuwa hivi kwa hiyo unayo kazi ya kufanya namba moja anza kupunguza unywaji wa pombe kwa sababu unywaji wa pombe umekuwa kama kwako kama ni ni, ni kitu ambacho kinakurahisisha kina, kina, kina uone kwamba no it's okay ana hamna shida kwa hiyo anza kupunguza unywaji wa pombe na njia nzuri ya kupunguza unywaji wa pombe angalia gharama ambazo unazitumia kwenye unywaji wa pombe ungeweza kusaidia ndugu zako ungeweza kuweka hela zako kajenga nyumba nzuri kuliko ambayo unaishi sasa hivi kwa hiyo anza kupiga vita pombe. Yule piga vita pombe ndio bwa akili yako itaanza kubadilika na kuanza kufikiria jinsi ya kuanzia mahusiano ya kimapenzi. Lakini lingine ambalo lipo. Iwapo katika mahusiano ambayo katika historia ya maisha yako wanawake ambao umekuwa nao mara nyingi umekuwa na unawahi kumaliza na ishika goli kamoja. Rekebisha hiyo hali. Nikipenda kuambia kwamba na uwezo wa kukusaidia kwenye eneo hilo kama ndizo la kuwahi kumaliza una nguvu ndogo. Kwa sababu mwanaume hawezi akafurahia tendo la ndoa. In fact tendo la ndoa ni burudani kubwa kuliko burudani zote ni burudani kubwa kuliko zote iwapo unajua jinsi gani ya kuipata raha ya kuikamua raha kwenye tendo hilo kwa hiyo uh, kama una matatizo kama hayo la yarekebishe ili uweze kufahia tendo la ndoa katika hali ambayo of course uh, unapata raha ya kiwango cha juu kuliko hata ile unayopata kwenye pombe kwa hilo jambo la kwanza lingine ambalo lipo ambalo am, am, ambalo ni la msingi jitahidi kutengeneza urafiki na uh, wa karibu na marafiki ambao wanawake zao. Sawa? Kwa hiyo ujinzi njia nzuri kwamba jitahidi wewe unawatembelea marafiki zako ambao wanawake zao. Sawa? Utaona jinsi gani kuna faida ya kuwa na mke. Kwa hiyo watembelee, mnaweza kuwapelekea zawadi, mmenua tunda. Jamani, nimekuja nimekuwa napita tu nimeona nanasi hapo, nimewaletea, nimeona niwasalimie tu. Na usikae kwa muda mrefu sio usubiri mpaka chakula cha mchana. Unaona, kaa nao pale nimekuja nenda katika mida ambayo of course sio mida ya chakula wewe kuonekana kwamba umefuata chakula kumbe sio hivyo. Kwa hiyo tembele, jamani nimekuja tu kuwasalimia hapa. Na mimi watoto, unacheza na watoto. Jinsi gani unaona umuhimu wa kuwa na familia? Kwa hiyo utaona pale kuna watoto na nina nini. Kwa hiyo itakupa msukumo wa ndani. Sawa? Wazungu wanasema neno itakumotivate kufanya mabadiliko ili uweze kuelekea kwenye eneo la kuweza kuwa na mpenzi wa kike hadi mkafunga. Ndio najua kuna wanawake ambao wanakuhitaji. Kuna wanawake ambao wanaonyesha interest kwako lakini unawakwepa hizo kesi nimeshakutana nazo. Hiyo kuna wanawake ambao wanajisogeza sogeza kwa lakini unaanza kuwa kwepa kwa sababu unajua unataka mahusiano na we huko tayari kuwa na mahusiano na hawa wanawake. Kwa sababu tayari mfanya urafiki mkubwa na pombe. Kuna mtu mmoja aliimba wimbo uh, sema uh, anasifia pombe kwamba pombe ndio rafiki yake. Sikumbuki wimbo wa Kiingereza ni muda mrefu kidogo lakini alikuwa anazungumzia anazungumzia kwamba pombe amekuwa rafiki yake mzuri sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo pasa walipiga vita waweza kufurahia mahusiano yako. Ningeo kwenye swala swala lingine. King of Love habari za hapo studio. Mimi naitwa Daudi. E, nikiwa nacheza ngoma ya kubwa na mke wangu. Mke wangu anataka niwahi kumaliza. Inafikia hatua na acha kwa sababu anakuwa mkali mpaka nakosa amani. Dokta, hiki kitendo kinaniudhi sana. Utanisaidiaje? Na we vile vile umetuma swali lako bila kuzungumza umri wako na ndoa yako ina muda gani? Ah, uh, nipenda kuambia Daudi na wasikizaji wengine. Kwanza nipenda kukupongeza kwa sababu una una wewe unachelewa kumaliza ni jambo zuri sana, ni jambo ambalo wanaume wengi wanalikosa. Ah, uh, ninachokiona katika historia ya uhusiano wako na mke wako, mke wako kwa sehemu kubwa amekuwa hafurahii hilo tendo. Japokuwa unachelewa kumaliza, lakini huwa humwandai vizuri ukiwa na uwezo wa kumwandaa vizuri mwanamke mwanamke atafurahia tendo hilo unapokuwa unachelewa kumaliza lakini kama huwezi kumwandaa vizuri unapokuwa unachelewa kumuumiza tafikia mahali unamchubua kwa sababu anakula vile vile inishi vinakuwa havipo 
Kwa hiyo badala ya kufurahia, kwa hiyo atafurahia pale mwanzoni, lakini baadaye anachubuka. Sasa akichubuka ndio hiyo anayohitaki anakuwa mkali kwa sababu unamchubua, unamuumiza. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba ajifunze jinsi ya kuandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo katika mwili wake ambayo yakichokonolewa vizuri anajisikia raha. Maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Kwa hiyo ndugu yangu kama una anwani ya barua pepe Nazunga kutumia jarida ambayo na maelekezo ya maeneo katika mwili wa mwanamke ambayo yatakusaidia ya jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kwa njia sahihi. Kuna watu ambao wanawandaa wanawake lakini wanawandaa kwa njia ambayo sio sahihi na wanashindwa kufurahia tendo la ndoa. Ni jambo la msingi sana sana uweze kulishughulikia. Hilo ni kupe mfano wa kweli ambao unahusiana na kesi inayofanana na yako. Dada mmoja mwaka jana ni mwanachuo kwenye chuo kwenye, kwenye uh, chuo cha Bugando sawa alikuja usini kwangu sikumbuki ana umri miaka 20 na ngapi lakini 20 hajazidi miaka 23 sawa amekuja alibikra sawa ni bikra amekuwa na mahusiano na kaka huyo kaka ameshindwa kuondoa usichana wake ameshindwa mama mchacheza ngoma kubwa baada ya amejaribisha kunywa pombe ili asisikie maumivu akawa ameshindwa ile kaka waka baadaye wakakorofishana wakaamua kuachana akakaa muda fulani akapata mpenzi mwingine Tawa, alipata mpenzi mwingine wameenda wameenda mpaka yule kaka akafanikiwa kuondoa usichana wa huyu dada. Sawa? Sasa amefanikiwa kuondoa wanacheza ngoma ya kubwa lakini huyu dada huyu kaka haangaiki kumwandaa huyu binti. Jambo ambalo linasababisha huyu binti anaumia. Sawa? Sasa anamwambia ana kwamba anaumia lakini yule kaka anaendelea tu mpaka anamaliza. Sasa amekuja usini kwangu wiki hii dada sasa amekuja usini kwangu wiki hii tumekuwa marafiki wao wow, wasimcheze ala kija usini kwangu simchaji sawa kwa sababu nimeongea naye mambo mengi amenifulia mambo mengi juu ya wanawake mbalimbali ambao amekuwa marafiki zake amekuja wiki hii ananiambia juu ya hilo tatizo kwamba huwa anaumia akicheza amekuja kuja kuchukua jarida hili ambalo nalizungumzia la kumwandaa mwanamke ile jarida of course ambalo naweza nikakutumia kama simu yake na WhatsApp kuna maeneo 14 katika mwili wa mwanamke kwa ishuke kwa hiyo alikuwa na family jarida, jarida nalo sawa sasa amekuja kuchukua ilo, ilo jarida ambalo naliuza shilingi 3000 tu sawa Uh, amekuja kuchukua ile jarida ndio kanisimulia huo mkasa nikamwambia je vipi yule mpenzi wako zamani alikuwa anakuandaa vizuri yule ambaye alishindwa kuondoa usichana wako alikuwa anakuandaa vizuri akasema daktari japokuwa alishindwa kuondoa usichana wangu alikuwa na, nikuwa nasikia raha anaponiandaa nikuwa nasikia raha kuliko huyu anavyofanya si nikamwambia je nikamwambia sasa simrudia yule yule akasema bwana siwezi kumrudia akasema kwa sababu huyu ana sifa nyingine ambayo anaipenda ni muongeaji mzuri sasa nikamrudia yule, ana yule anasema ukiwa unaongea naye, yaani hutaki aondoke. Unapokuwa unaongea naye, ana maongezi mazuri kweli. Anasema unapokuwa unapoanza kuongea naye, yaani hutaki aondoke, hutaki aache kuongea. Ni mwongeaji mzuri kweli. Na vile vile ananijali katika mahitaji yangu mengine ananijali tatizo kwenye eneo hili peke yake. Unaweza kuona kaka yangu jinsi gani eneo hilo la kumwandaa mwanamke ni la muhimu sana. Nimekupa story ya kweli kabisa. Kwa hiyo sizunguzi mambo ya kwenye vitabu. Tunakupa nakupa story ambayo nimekutana nazo. Kwa hiyo jambo ambalo litakusaidia sana kujifunza njia sahihi za kumwandaa mwanamke na muandae kwa muda mwafaka ili aweze kufurahia tendo hilo la ndoa. Na anakuwa mkali kwa sababu anaumia. Niingie kwenye swali lingine. Sema Dr. Nelson. Naitwa Loveness, umri wangu miaka 23. Kuna mtu na mpenda hadi ha, kuna mtu nampenda hadi kanioa sasa tatizo nilo nalo ambalo nimegundua ni kwamba maumbile yake madogo yanasababisha nishindwe kufurahia tendo hilo ni tendo ambalo nalithamini sana na ndoa yetu bado ni changa lakini nashindwa kufurahia eneo hili muhimu la ndoa yetu utatusaidiaje ah uh, wa well, kwa mwanaume mwenye Uh, kiumbe kidogo ni kweli anapata shida kumfurahisha mwanamke. Kwa hiyo ningependa kuambia dada Loveness ni kwamba uh, kuna dawa ambayo of course zimefanyiwa utafiti wa miaka 14 ni salama haina madhara ambayo inaweza kumsaidia mwanaume akaongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja utokea pale alipo. Yaani kama ana inchi tatu anaweza kaongeza ikawa nne au tano au sita lakini sio zaidi ya hapo na unaona naongezeka kwa nchi moja. Kwa wale ambao wametembelea ofisini kwangu kuna picha ambayo inaonyesha mwanaume ambaye alikuwa na inchi nne na nusu akaongeza kafikia mpaka inchi sita na nusu. Kwa sio lazima waongeze zote tatu. Kwa hiyo kwa sababu inapokuwa unaona lile ongezeko linapotokea kwa hiyo unasimamia pale ambapo wewe mwenyewe unahitaji. 
kuna watu wengine ambao wananipa story ah isije ikaongezeka ikawa ndefu sana mpaka kwenye magoti nikamwambia no hiyo ni story ni iko na inafahamu iko kwenye tele za watu wengine lakini hii dawa of course imefanyia utafiti haiwezi kuongeza zaidi ya nchi tatu tatizo ni kwamba hii dawa inachukua muda ongezeko la kwanza unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na hii dawa unaitumia kila siku mara moja kwa hiyo unaamua kama ni asubuhi au ni jioni wewe mwenyewe lakini kwa siku ni mara moja haikuzuki kucheza ngoma ya kubwa lakini of course inachukua muda kuleta ongezeko kwa hiyo naomba watu wasiliane love nurse niweze kumsaidia mumeo usije kuanza kuchepuka na ndoa yako ikafa niingie kwenye swali lingine nasema doctor mimi naitwa happiness niko kondoa umri wangu miaka 22 Nina mpenzi amenipa ujauzito na shangaa ananiambia nitoe ujauzito huo ndo atanipenda zaidi. Dr. M naomba unisaidie. <laughs> okay, uh, naomba unisikilize ndugu msikilizaji. Yaani huyu mtu anamekuwa na mahusiano na binti, sio wamepima afya zao, binti kapata ujauzito, sasa anamwambia ili nikupende zaidi toa huo ujauzito. Yaani kwa maana mingine kwamba alikuwa hampendi, alikuwa anamtumia tu. Kwa hiyo haoni thamani ya mwanamke huyu kuzaa. Kwa hiyo yeye anampenda kwa kumtumia. Kwa hiyo akitoa ujauzito ataendelea kumtumia bila kuwepo na wajibu wa kulea mtoto. Bila kuwepo na gharama za kulea mtoto. Kwa hiyo anamdanganya. Kwa hiyo nikamwambia dadangu happy ni kwamba huyu mwanaume anakudanganya sio kwamba ukitoa ujauzito atakupenda zaidi. Na wewe kwa sababu hutaki kuachwa unaweza kukubaliana naye kutoa hiyo utoa ujauzito. Nipenda kuambia kwamba unajiingiza chini ya laana unapotoa ujauzito unajiingiza chini ya laana unapotoa ujauzito. Kwa ni muhimu sana uweze kuangalia kwamba huyu mwanaume nilikosea kuchagua mwanaume. Ni mwanaume ambaye hakuwa na mpango na mimi. Mwanaume ambaye alikuwa angekuwa na mpango na wewe angefurahia mpata ujauzito kwa sababu anajua sasa hivi ataweza kukumiliki kwa urahisi. Lingine ataona kwamba hata kabla sija kutolea mahali sijaingia kabla ya mahali lakini wazazi wako nikiongea nao kama nataka mahali kidogo kidogo inakuwa ni rahisi. Sasa yeye yote hayo hayaoni. Kwa hiyo anataka tu aendelee kukutumia. Napenda kwambia da happiness na danganywa huna mtu mwenye mapenzi ya kweli. Niingie kwenye swali lingine. Dr. mke wangu ana cheche za ujeuri. Inaniumiza sana na hataki kubadilika. Nikimwambia tuachane ili aweze kuwa huru na kuishi maisha yake kama anavyotaka yeye mwenyewe, anaanza kulia utanisaidiaje wa wow. nipenda kuzungumzia juu ya swala hili kwa kirefu kidogo kuna watu wanawake kwa wanaume ambao wanafanya vitu ambavyo vinawaumiza wapenzi wao alafu hawataki kubadilika na yule mpenzi anayeumia anapotaka kumwacha anatishia kujua kwa kesi hii hapa ni kwamba huyu huyu mama anapomwanaume anaambia kama nilivyo tuachane anaanza kulia nipenda kuambia hivi iwapo unataka kuishi maisha ya furaha maisha ya mafanikio katika maisha, maisha katika maisha yako usiruhusu uoga kuwa ch- chombo kusaidia wewe ufanye maamuzi sahihi biblia katika kitabu cha mithali sura ya 4 mstari wa 23 inasema hivi linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda kwa maana humo ndimo chemchem za uzima zinamotoka. Kwa lazima ulinde moyo wako dhidi ya mtu ambaye anaumiza moyo wako. Katika nyinyi njia yote ile. Sasa huyu mama anaumiza moyo wako na wewe unamruhusu aendelee kukuumiza sio mpango wa Mungu kwa maisha yako. Bwana Yesu akatoa mfano mwingine akasema hivi, mkono wako ukikukosesha ukate, tupa. Jicho lako likosesha ngoa, tupa. Kwa nini natumia mifano hii? Ni kwamba ni muhimu sana using, u, mtu uliyeneka kwenye mahusiano ya mapenzi ajue unajithamini. Na kama yeye hawoni thamani yako, kuachana ni jambo halali kabisa. Sawa? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba okay. Unalia lakini napenda nikwambie hivi, nakupa nafasi ya mwisho kufanya mabadiliko. Nakupa nafasi ya mwisho kufanya mabadiliko. Ukiendelea kama hivi mimi nitakuachia nyumba na kila kitu na kwenda kuishi kwa mwanamke mwingine. Sitaji hali unajiua au unalia. Unaeleza kabisa ajue kwamba uko serious. Na mwambie, na kwambie, na mwambie, na mwambie, na mwambie. Sasa anambia na, 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 na kupa kamba, usisema unampa kamba ajinyonge mwenyewe. Kwa sababu unampa nafasi. Anambia nakupa miezi miwili. Hili na hili silitaka. Kwa sababu ni mambo halali. Hukumwambia utembee naye kinyume na maumbile, 
ukumwambia siju ya ajichanje chanje watu umemwambia vitu halali kwa hiyo pale ambapo unajiomba unamwambia huyu mtu vitu halali vitu ambavyo anaweza kuvifanya alafu anagoma unataka kumwacha anaanza kulia au anatishia kujua kama anajua maana kama mtu anatishia kujua anakuthibitishia ni jinsi gani hana mapenzi ya kweli ndio kama anataka kujua wakati ana ndugu zake ana wazazi wake ambao ndio wamemlea wamekuwa naye kwa muda mrefu anataka awaache kwa sababu yeye ambaye amekutana naye miezi mitatu au miezi minne au mwaka mmoja miaka miwili hana mapenzi ya kweli mwenye mapenzi ya kweli ataangalia ndugu zake wote ndio kwa naangalia mhubiri uh, uh, mmoja alikuwa anahubiri kwa leo Kristo anataka kuelewa vizuri hii anahubiri anasema juu ya Yesu wakati anasulubishwa wakati wakati Yesu anasulubishwa hakuangalia Yuda aliyemsaliti Hakuangalia eh, Petro aliyemkana mara tatu alimwangalia Yohana na Mary ambao wako pale msalabani wanamwangalia jinsi anavyohangaika pale ananyongwa anasema hakuangalia wale watu ambao walimsaliti Yuda aliyemsaliti akamkabidhi kwa uwaji au mwanafunzi wake ambaye alimkana mara tatu anasema hakuangalia alikuwa alikuwa anaongea na wale watu kwa sababu hiyo anasema hivi anasema anasema hivi mapenzi ya kweli lazima uangalie uwe, uwe focused unaangalia watu ambao wako karibu nawe usiangalie watu ambao wamekuacha au wanaokusema vibaya angalia watu ambao wanaokusema vizuri alivyokuwa anasema angalia watu ambao wanakusifia vizuri wanaokusema vibaya achana nao wasikusumbue akili yako unajijua wewe mwenyewe kwa jambo la msingi ndugu msikilizaji wa Radio Africa jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe ni jambo la msingi sana kwa hiyo usiruhusu mtu mwingine aendelee kukumiza na una, wakati unajua kwamba unastahili kuishi maisha ya furaha na amani Ninge kwenye swali lingine nasema Dr. Nelson naitwa Peter umri wangu miaka 22. Mchumba wangu ana umri wa miaka 20. Ah amejiunga na chama kibaya cha Freemason na nimeshuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Kwa sasa hahitaji kufanya kazi yoyote ila anataka kuajili watu kama saba hivi na hela alizonazo ni nyingi sana. Dokta utanisaidiaje? Nitarudia message hii. Sababu ni message yake ambayo kwanza itagusa mioyo mingi ya watu wengi. Sema dokta anaitwa Peter. Umri wangu miaka 22, mpenzi wangu mchumba wangu ana umri wa miaka 20. Amejiunga na chama kibaya cha Freemason. Na nimeshashuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu. Kwa sasa hahitaji kufanya kazi yoyote ila ta, tayari ameshaanza kuwa na mpango kwa ajili watu ili afanye biashara. Na hela alizonazo ni nyingi. Dokta anaomba msaada wako unifanye nini? Ningependa nikwambie hivi. Kama amejiunga kwenye Freemason, ameshakula viapo. Na vile viapo ni vikali mno. Hawezi akafanya tofauti na maelekezo ya viapo alivyokula. Atapata pesa nyingi lakini kuna mambo ya mnapasa ayafanye. Sasa ni sasa wewe ukitaka ukitaka kuendeleza uhusiano na mtu ambaye amejiingiza kwenye hicho chama ni kwamba yeye hataweza kusikiliza lolote linalomwambia wewe. Atasikiliza tu mawazo ya Freemason yanasema nini. Akiambiwa kamnyonge mama yako ataenda atamnyonga mama yako. Akiambiwa jia kunyonge wewe akutie sumu atakuja atakutilia sumu wewe. Kwa ni juu yako wewe. Kwa mko hapa nimekosea njia nitafute mtu mwingine. Niingie kwenye uh, SMS nyingine. Nasema doctor naitwa Kilindi Selemani Gongo niko Gongo la Mboto umri wangu miaka hamsina tano na mshauri mke wangu naongea naye mke wangu lakini mke wangu mara nyingi huwa anisikii sasa nataka niongezee mke mpya hataki nifanyeje Uh, jina lako la kwanza kidogo ni gumu kulielewa lakini jina lako la pili linaitwa Selemani. Hii ni mimi ni Muislamu na Waislamu mnaruhusiwa kuwa wake zaidi ya watatu hata wanne unaruhusiwa kama sikosei. Sasa uh, mke wako amegoma uh, usioe mke mwingine. Hilo ni jambo ambalo nimezungumza kwenye mada ya wiki iliyopita. Kama wewe ni Muislamu au ni Mkristo Uh, ukitaka kutaka kujifahamu jinsi gani dini ina muhimu sana katika maisha yako mapenzi tembelea kipindi ambacho nimekirusha uh, cha uh, dini inavyoathiri mahusiano na dini inavyobadilisha mahusiano tembelea kwenye YouTube channel yangu ya account ya, 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 ya YouTube kipindi cha Red of Africa ambacho nimekirekodi hapa uh, uh, kwenye YouTube tayari kwa tembelea kwenye YouTube nimelizungumzia hilo kwa kina zaidi Uh, yeah, tembelea channel yangu ina jina la Paul Mwaipopo 
kwa utembelea channel yangu hiyo ya Paul Mwaipopo na video zaidi ya 80 au utajifunza mambo mengi. Kwa hiyo utembelea channel channel hiyo, jisajie uweze kuwa mwanachama na mpango wa kuweka video mpya wiki zinazokuja. Video inayosema uh, makosa wanayofanya wanawake kitandani. Kwa kuna video hiyo ya makosa wanafanya wanawake alafu kuna video ya pili makosa ambayo wanafanya wanaume kitandani. Kwa hiyo kuna makosa ambayo wanayafanya watu lakini hawajui kwamba wanakosea. Kwa hiyo kuna video mpya zinakuja kwa hiyo jisajili kwenye hiyo channel ya Paul Mwaipopo ili uweze kuziona hizo video zinakuja wiki hii inayokuja. Okay, eh, kwa hiyo eh, Peter ningependa kuambia na sorry, eh, Mr. Kelini ningependa kuambia wazi kabisa kwamba una mke ambaye hafuati maadili ya dini yenu. Maadili ya maadili ya dini yenu yanasema unayo haki ya kuwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo sasa ni jinsi gani wewe unafanya maamuzi siwezi nikakuingilia kwa sababu wewe ni mtu mzima umri wako miaka 55 unayo haki ya kufanya maamuzi yako wewe kwa hiyo siwezi nikaingilia msimamo wenu wa kidini. Okay ningeo kwenye swali ningesema naitwa Maliki Omari e, kutokea Kigoma. Tumetengana na mke wangu kwa sababu yeye ni Mkristo na mimi ni Muislamu. Na hadi sasa yupo kwao. No nifanyeje? wa inavyoelekea kwenye meseji hii ni kwamba huyu mwanamke alikubali abadili atabadili dini lakini baadaye akagoma kubadili dini na ameamua kurudi kwao na hayuko tayari kubadili dini kwa hiyo hili vile vile nalizungumzia liko kwenye 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 kwenye, kwenye YouTube uh, ambayo nimelizungumza wiki iliyopita jinsi gani dini inaweza kumbadilisha mtu hilo ni jambo alikozi ni, ni la msingi kwa hiyo nisingependa nani ana kusema nani abadili aende wapi cha msingi ni, ni kuna vitu vya muhimu vya kuangalia na kupima ili uweze ku, ku, kuamua kufahamu lipi la kufanya kwa kesi ya kwako ni kwamba uh, kama unaona kwamba unampenda mke wako na ungependa of course mrudiane basi kubali ubadili dini ewe ni kwenye dini ya yoko yeye. Kiume na hapo kwa yeye kukataa kubadili dini anakuthibitishia kwamba hakupendi kama ulivyokuwa unadhania anakupenda. Nimezunguza kwenye hiyo uh, kwenye 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 hiyo video ambayo nimeweka kwenye YouTube ni kwamba uh, ni njia nzuri of course ya kupima kwamba mtu anakupenda kiasi gani pale ambapo anakataa kubadili dini kwa ajili yako wewe kwa sababu mtu ambaye anakupenda lazima awe tayari kujitoa muhanga kwa ajili yako kama haiko tayari kujitoa muhanga kwa ajili yako basi maana yake hakupendi kama wewe unavyotarajia kwamba angekupenda ninge kwenye swali lingine nasema daktari mimi naitwa Mrisho tokea wilaya ya Uyui mkoani Tabora napenda kusaidiwa kitu kimoja mimi nina mchumba alikuwa Muislamu lakini sasa hivi ameokoka kuwa Mkristo ni kila ni nikimuuliza ni sababu za yeye kubadilika kubadilisha dini ananiambia ana matatizo wa well, maswali haya yamekuja kwa sababu ya mada ambayo ilitangulia wiki iliyopita ambayo ilikuwa inasema masuala masuala mahusiano ya kidini ndio maana unaona yamefuliza maswali kama ma, mawili yote yanazunguza swala la dini Wenda kweli alikuwa na matatizo either masuala ya majini nyinyi waislamu inaita majini sisi wa Kristo tunaita mapepo. Sasa kuna watu ambao wanawaombea watu wenye mapepo na kuambia kwamba usirudi kwenye dini yako ya Kiislamu. Sasa ninazungumza hilo kwa sababu ninasali kwenye kanisa nimesali kwenye kanisa ambalo mchungaji ambaye nilikuwa naye anaitwa Michael Kulola ana uwezo huu wa kuombea watu na majini yakatoka ya mapepo yakatoka kama alikuwa mgonjwa na magonjwa yote yanapotea baada ya majini kutoka au mapepo kutoka yale magonjwa yote na yenyewe yanapotea kama umeweza kuangalia eh, eh, TB Joshua wa kule Nigeria vitu kama hivyo vinatokea sasa cha msingi ni kwamba amepona ule ugonjwa na ule ugonjwa mchungaji amemwambia ukirudi huko yale mapepo yanakurudia na ndio maana hayuko tayari kubadilika kwa hiyo ningependa kuambia kwamba hiyo inakuthibitishia kama nilivyozungumza kwenye swali lingine la, la yule kaka Maliki ni kwamba hakupendi katika staili ambayo wewe unaamini kwamba angekupenda na kama wewe unampenda basi tapaswa umfuate huko alikoenda Ningeo kwenye swali lingine sema king of love mke wangu anashindwa ku uh, anashindwa ana kuni sorry nasema doctor love mke wangu anashindwa kunitimizia hamu kuniliki kunitimizia hamu yangu ya tendo la ndoa utanisaidiaje aha anashindwa okay anashindwa kunimalizia okay sasa anasema mke wangu anashindwa kunimalizia samani nimesema kwa shida kidogo leo sikuja na mioni yangu kwa nasoma kidogo kwa shida kidogo anasema mke wangu anashindwa kunimalizia hamu yangu ya tendo la ndoa utanisaidiaje 
Huyu ni mwanaume na mbona unisikiliza kwa makini? Huyu ni mwanaume anasema mke wake anashindwa kumalizia hamu yake. Naomba nilizungumze kwa kirefu kidogo hili. Na anapozungumza anashindwa kunimalizia hamu yake maana ni kama vile mtu mwenye njaa amekula chakula kidogo njaa yake haijaisha. Na pozungumzia maana yake nene ni kwamba huyu mwanamke anamruhusu mwanaume kuishia raundi moja tu. Akiingia kwenye ya pili mwanamke anagoma, hataki apige magoli mawili au matatu. Hii inafanana na kidogo na kesi ambayo ilitangulia mwanzo ya um, dada ambaye anasema kwamba uh, anamwambia mume wake amalize haraka. Sawa? Hivi ni kwamba mwanamke ambaye hajui jinsi ya kumwandaa mwanaume atashindwa kumsaidia mwanaume amalize hamu yake. Naomba nizungumze hili kwa sababu wanawake wengi wameboteka katika eneo hilo. Na ndio maana nimeandaa video ina, ambayo nitaweka kwenye YouTube inasema kwamba makosa wanayofanya wanawake kwenye tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa, kwa asilimia kubwa ya wanawake hawajui njia sahihi za kumwandaa mwanaume njia sahihi za kumhamasisha mwanaume apate raha. Kwa mfano, mwanaume anapokuwa amemaliza goli la kwanza, angependa aendelee la pili. Ni, kuna wanaume wengine wanapata shida kuanzisha raundi ya pili. Sasa mwanamke anaona ni sawa tu. Sasa mwanamke wa ukweli atajitahidi amsaidie mwanaume apate raundi ya pili. Kwa mambo ambayo anaweza kumfanyia, kumshikashika hapa na nani kuinua hisia zake. Mtu mmoja akasema kwamba mke wangu hana ile amsha amsha. Si, asema mke wangu hana ile amsha amsha. Kuna wimbo umeandikwa amsha popo si unazunguzia nini sijasikia, sijasikiliza lakini kule amsha amsha. Kwa hiyo lazima wanawake wajifunze zile amsha amsha. Yapo na mwanaume ambaye unampenda, jifunze zile amsha amsha. Ninacho kitabu ambacho nimekiandika jinsi ya kumnogesha mwanaume. Jinsi ya kumnogesha mwanaume ni kitabu ambacho nimekiandika ambacho kina maelekezo ya muhimu sana katika eneo hili ambalo kaka analizungumzia. Kwa ni jambo la msingi sana 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 wanawake mjifunze katika eneo hilo. Lakini lingine ambalo nataka kuzungumza baada ya kuzungumza juu ya madhaifu ya wanawake katika hilo eneo ni kwamba iwapo we mwenyewe mwanaume hujaonyesha nia ya kuhakikisha huyu mwanamke kila anapofanya naye mapenzi anapata raha ya kiwango cha juu. Ataona kwa wewe kutaka wa raundi ya pili au ya tatu kama kero. Kwa upiga raundi nyingi sio kwamba ndio uwezo wewe kumridhisha mwanamke. Sasa kama unapiga raundi hii lakini kila raundi una unawahi una kumaliza ndani ya dakika 3 umemaliza ni shida mwanamke afurahii. Kwa hiyo jinsi gani una, una, una wewe mwenyewe unaonyesha bidii ya kumfurahisha mwanamke ndio na ndoa na yeye itamsaidia ile ajisikia na deni na ahangaike kwa ajili yako. Hilo ni jambo la msingi sana 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 kuweza kuliangalia huo ni upande wa pili. Lakini all in all sijui nafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki. Iwapo mnataka mapenzi labda kila siku na huyu mwanamke angependa iwe mara tatu kwa wiki. Ni swala la kulizungumzia mkafanya compromise mkafikia eneo ambalo mnaona kwamba bwana basi kama wewe unataka mara tatu kwa wiki na mimi nataka kila siku basi naomba uongezewe mara nne kwa wiki. Ha, hiyo mara nne basi ongezea siku moja at least. Kwa hiyo muongee katika hali ya amani ili aone kwamba sawa nitakuruhusu mara nne siku tatu nitakuwa likizo. Kwa hiyo jambo la msingi. Kwa hiyo aweza kufa. Kwa hiyo unapozungumzia sababu hamaliza hamu yako atashindwa kulea eneo hili ninao lipi lakini katika maeneo haya ambayo nimeongea huenda moja naweza likawa ni sehemu ya tatizo. Uh, Ninge kwenye swali lingine nasema Dr. Nelson. Uh, mimi ni mdada mwenye umri wa miaka 29 ni kombea. Mume wa mtu hataki kuniacha. Na juta kuanzisha mahusiano naye maana nimetumia kila njia nimeshindwa. Naumia Dr. Maana naona kama vile amenipa lana. Sasa hivi wanaume wanaonitongoza wote ni wanaume ni wanaume za watu. Naomba msaada wako Dr nilichati na huyu dada akaniambia amekuwa na mahusiano na mume wa mtu miaka nane dada huyu ana miaka 29 manake ameanza mahusiano naye akiwa na umri wa miaka 21 naomba nisikilize na napozunguza ni kwamba inaonyesha jinsi gani mtu anaweza kuwa ameanza kuchepuka akachepuka kwa muda mrefu sana sawa sawa nimechati naye huyu dada sawa na na, na, na mimi sasa hivi ananisikiliza na hii message ni message ya, ya, ya wiki iliyopita Naam. Na naomba na unisikize kwa makini sana. Naomba unisikize kwa makini dada yangu. Nikupe story nyingine ambayo inafanana kidogo na hiyo. Dada mmoja ambaye alikuwa na mpenzi uhusiano wa miaka saba akachana na mpenzi wake sasa hivi ana miaka 33. Akaanzisha mahusiano na kijana mwenye umri miaka 20. Naona ya dada dada mwenye umri miaka 33 akaanzisha mahusiano na kijana wa kiume mwenye umri miaka 20. 
Sasa amepata mpenzi mpya ambaye anaweza kumuoa. Lakini huyo kijana hataki kuachwa. Hataki kuachwa. Hii ni story ambayo of course na kuletea hapa ni story ya kule imekuja tu e, jana. Sawa, imekuja tu jana. Ni story ya kulali kabisa. Dada huyu anaongea huko anacheka. Anasema huyu mtoto hataki kuniacha. Ndio maana alikuwa anatembea. Huyu mtoto hataki kuniacha. Ningependa nakwambia hivi. Inavyo ninachomwambia ni, 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 huyu dada, huyo huyo dada inafanana na kitu ambacho nataka kukwambia eh, dadangu kutokea kule Mbeya. Ni hivi. Iwapo una ufundi wa kutosha. Sasa kwa, 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 kwa kesi yule dada ambaye ana umri wa miaka 33 anatembea dada miaka 20, nikamwambia kwa sababu huyu kijana hana uzoefu na mabinti mabinti ambao ametembea nao hawana ufundi wa kutosha. Wewe katika umri unao miaka miaka 33 ufundi wako wa kumfurahisha mwanaume ni mkubwa mno. Mpaka huyu kijana mdogo anaona kwamba wewe kweli ni unempa raha ya kutosha kuliko wasichana ambao wana umri mdogo kuliko wewe. Kwa hiyo ule ufundi yeye raha unampatia kwenye budani ya tendo la ndoa ndio inamsukuma akung'ang'anie na kuja upande wako vile vile wewe kama huyu ana mke lakini wewe ni mchepuko sawa so, kwa miaka nane umekuwa naye kwa sababu gani unampa utamu ile amsha amsha ya kutosha ambayo mke wake ameshindwa kumpa kwa hiyo wewe utamu anaopata kwako hawezi akopata sehemu nyingine na si ajabu ni pastori yako na 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 kwa mambo ya ukweli na si ajabu huyu mwanaume ameshachepuka na wanawake wengine tofauti na wewe hajapata utamu ambao anaopata kwako kwa hiyo si kwamba hajajaribisha kwa wanawake wengine ni kwamba amemwacha mke wake akachepuka na wanawake wengine watatu au wanne katika wanawake wote wanne hakupata utamu ule ule ambao anaopata kwako na ndio maana anakung'ang'ania umeshakuwa hela zake nyingi bila shaka <laughs> kwa hiyo umekula hela zake nyingi anafahamu hilo na ameshikilia hamu ishakula zake nyingi kwa hiyo anataka aendelee na wewe nashangaa miaka nane kama hujaza naye sijui kuna ile kama umekuwa mjanja katika hilo kama ujaza naye umekuwa mjanja katika hilo lakini cha msingi ambacho nimependa kusema ni kwamba huyu mwanaume ameinvest amewekeza katika maisha yako labda ameshakunulia hiki na hiki na nina kufanya hili na hili kwa hiyo anaona anayo haki ya kuendelea kukumiliki katika mazingira kama hayo unataka kuachana naye hataki kukuacha unataka kupaswa kufanya ni kuwa mkatili sawa na inacho kufanya kufanya kuwa mkatili kwake na pozunguzia kuwa mkatili ni kwamba usipokee simu yake, usijibu meseji yake na akikutafuta wewe mjibu tu ovyo ovyo, mjibu kwa ovyo ovyo popote pale hata kama ni mbele za watu. Mjibu tu ovyo ovyo. Hata kama ni mbele za watu. Mjibu tu ovyo ovyo kila kitu fanya yajifanya yao vyote mpaka yeye mwenyewe aone kuendeleza mahusiano na yeye na wewe ni hatari kwake. Ni aibu kwake. Tujitahidi kuwa mkali, kuwa jeuri, fanya vituko vya kutosha mpaka akuache. Hapo utakuwa umeondokana na huyo mtu na utaweza kuishi maisha ya furaha. Ndugu msikizaji muda wetu umetuishia mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza katikati ya jijini la Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Kwa wale ambao wamefungulia radio hivi karibuni namba zangu za simu nipenda nizitoe tafadhali sana naomba usisave kama Dr. wa Red of Africa au Dr. wa usiku wa mahaba. Naomba usisave hizo namba hizo kwa 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 naomba nipenda nisome nikutajia ni, ni namba zangu upya kwa wale ambao wamefungulia dia hivi karibuni kwa nilitaja katika ya, ya kipindi nilishazitaja hizo namba hizo namba ni hizi zifuatazo 0754 nitarudia 0754 nne 0 3 99 99 narudia mara ya mwisho 0754 tafadhali usinipigie usiku huu na kwenda kupumzika nimechoka sana ya yeah, Jumapili iliyopita simu niliacha silence baada ya kumaliza sura Jumatatu iliyopita simu niliacha silence baada ya kumaliza kipindi Nimeamka asubuhi nimekuta missed call mia moja na mbili Kwa hiyo usifikiri kama na nadharau na inaacha silence ili ujue kwamba namba hii ni sahihi inaita. Kwa hiyo sio na sio 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 maana nafanya makusudi kupuuzia simu yako maana nyingine simu inaacha silence ili ujue kwamba namba niliyoitaja iko haiwani. Kwa sababu kwa hiyo namba hii save utanipigia simu hii kesho ili niweze niongee niongee kwa nawe kwa uhuru. Mimi ni mwanadamu nimechoka jamani naomba mionee huruma. Kwa hiyo naomba zingatia namba hiyo 0754 
94 na vivyo na kualika kutembelea kwenye YouTube namba zangu utazipata pale kwenye YouTube hata kama mpoteza simu tembelea mpoteza simu simu yako na namba yangu kaipoteza tembelea kwenye YouTube mwambie marafiki zako vile vile kwamba kuna kipindi ambacho kinaendeleza kicha Radio Free Africa unaweza kukipata kwenye YouTube vile vile kwa hiyo kipindi hiki ukitakipata vile vile kwenye YouTube kama umefungulia Radio hivi karibuni kipindi hiki vile nitakirusha kwenye YouTube Aya, channel yangu inaenda kwa jina la Po Mwaipopo Po mwa ipopo utakutana na hiyo uh, channel ina video zaidi ya 80 vipindi mbalimbali vya zamani nimeviweka kwenye kwenye hiyo channel na video nyingine ambazo nimeshuti mimi mwenyewe utaweza kuiona hata sura yangu ikoje kwenye channel hiyo kwa hiyo tembelea channel hiyo ili uweze kujifunza mambo mengi mazuri kwa ajili ya mahusiano yako Mungu ibariki Radio Free Africa Mungu akubariki mtu msikizaji endelea kuipenda Radio Free Africa nikutakie usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini